வெல்கம் டு அறிவியல் பெட்டகம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கல்டிவேஷன் ஆஃப் வைரஸ் ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸ்லலாம் பார்த்துருக்கோம் வைரஸ் வந்து ஆப்ளிகேட் இன்ட்ரஸ் செல்லுலார் பேரசைட் ஆப்ளிகேட் இன்ட்ரஸ் செல்லுலார் பேரசைட்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் தேவை இல்லைனா வந்து அது என்ன செய்யாது வளராது பாக்டீரியாவை நம்ம மீடியத்தில் வளர்த்துருவோம் ஆனால் இது வைரஸை வந்து நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியாது ஹோஸ்ட் இல்லைன்னா லிவ்விங் ஹோஸ்ட் இல்லைன்னா என்ன செய்ய முடியாது வளர்க்க முடியாது அதனால் லேப் கண்டிஷனில் எப்படி இதை வளர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் மெத்தட்ஸ் ஃபார் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் வைரஸ் வைரஸ் வந்து லேப் கண்டிஷனில் என்ன மெத்தட்லலாம் வளர்க்கலாம்னா இன்னாக்குலேஷன் ஆஃப் வைரஸ் இன் டூ அனிமல்ஸ் அனிமல்குள்ளால் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதை வளர்க்கலாம் செகண்ட் மெத்தட் இனாக்குலேஷன் ஆஃப் வைரஸ் இன்டு எம்ப்ரியானேட்டட் எக்கு வைரஸை வந்து ஒரு முட்டைக்குள்ளால் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க தேர்ட் மெத்தட் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் டிஷ்யூ கல்ச்சர்னால் லிவிங் டிஷ்யூவை வந்து எடுத்து அதில் வந்து வைரஸை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதை வந்து என்ன செய்வாங்க வளர வைப்பாங்க இதுதான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இனி ஒவ்வொரு மெத்தடாக வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இனாக்குலேஷன் ஆஃப் வைரஸ் இன் அனிமல்ஸ் ஓல்டன் டேஸ்லலாம் என்ன செய்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஹியூமன் வாலண்டியர்ஸ் வந்து வைரல் ஸ்டடிக்காக ஹியூமனையே வந்து என்ன செய்துட்டு இருந்தாங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து மங்கி வந்து என்ன செய்தாங்க யூஸ் பண்ணாங்க இப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அனிமல் வந்து லெபாரட்ரியில் மைஸ் அப்புறமா கினியா பிக்ஸ் ரேபிட்ஸ் ஃபீரட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யாங்க லெபாரட்ரி அனிமல்ஸாக வைரஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி வைரல் இனாக்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அனிமல் வந்து ரேட்டு தான் ரேட்டை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் வந் ரேட் ரேட்டில் வந்து அந்த வைரஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸோ இல்லை ஏதாவது டிசீஸோ இல்லை ஏதாவது லீஷன்ஸ் மாதிரி லீஷன்ஸ்னால் ஏதாவது வீக்க மாதிரியோ ஏதாவது வந்து நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சுனா வைரஸால் அது இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க செலவால் இந்த ரேக்ட் வந்து அந்த வைரஸால் இன்ஃபெக்ட் ஆகி இறந்துடவும் செய்யுது நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து எம்ப்ரியோனேட்டட் எக் இனாக்குலேஷன் ஆஃப் வைரஸ் இன் எம்ப்ரியோனேட்டட் எக் எம்ப்ரியோனேட்டட் எக்குனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கரு முட்டை ஒரு முட்டையில் வந்து கரு இருக்கணும் அந்த எக்கில் வந்து நிறைய லேயர் இருக்குது அதாவது அந்த லேயர்லலாம் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒவ்வொரு லேயரும் ஒவ்வொரு வைரஸ் வந்து இனாக்குலேஷன் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ எம்ப்ரியோனால் கரு அந்த உள்ளால் இருக்க கருவிலேருந்து வந்து வேக்சினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்புறம் ஆம்னியோட்டிக் சாக் அந்த டயக்ராமை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆம்னியோட்டிக் சாக்கில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி வைரஸ் எந்த வைரஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸை வந்து ஐசோலேட் பண்ணதுக்கு இந்த ஆம்னியோட்டிக் சாக் வந்து யூஸ் ஆகுது குளோரியோ ஆலன்டியோட்டிக் மெம்பரைன் இந்த மெம்பரைனில் நம்ம வந்து வைரஸை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி போக்ஸ் போக்ஸ்னா அதில் நம்மளுக்கு பார்க்க நேரத்தில் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் கலரில் லீஷன்ஸ் மாதிரி என்ன செய்யும் விசிபிளாகவே நம்மளுக்கு கண்ணாலே பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இந்த லேயர்லேருந்து பாக்ஸ் வைரஸுக்கெல்லாம் வேக்சின் வந்து என்ன செய்துட்டு இருக்காங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க தேர்ட் மெத்தடுக்கு பேர் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் இல்லைனா செல் கல்ச்சர் இதுதான் மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு மெத்தட் இது வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ வந்து லிவிங் டிஷ்யூ வந்து என்ன செய்கிறாங்க எடுக்காங்க எடுத்து லெபாரட்ரி கண்டிஷனில் வந்து அதில் வைரஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணி வந்து அதை க்ரோ பண்ண வைக்காங்க அப்புறம் அதில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கோ அதுபடி அதுக்கு வந்து மெடிசின்லாம் அவங்க வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணுவாங்க டிஷ்யூ கல்ச்சர் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஆர்கன் கல்ச்சர் ஆர்கன் கல்ச்சர்னால் ஸ்மால் பிட் ஆஃப் ஆர்கனை வந்து செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து வைரஸை க்ரோ பண்ண வைக்காங்க லேப் கண்டிஷனில் வந்து க்ரோ பண்ண வைக்காங்க 
அதுக்கு பிறகு அது அதில் காஸ் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் அப்புறம் அதுக்கு சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக வந்து என்ன செய்வாங்க மெடிசன் அவங்க ப்ரிப்பர் பண்ணுவாங்க இதுவும் ஆர்கன் கல்ச்சர் செகண்ட் மெத்தட் எக்ஸ்பிளான்ட் கல்ச்சர் எக்ஸ்பிளான்ட் கல்ச்சரும் சிமிலர் டு டிஷ்யூ கல்ச்சர் தான் என்ன செய்வாங்கன்னா ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ வந்து என்ன செய்வாங்க செப்பரேட் பண்ணுவாங்க செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வைரஸை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க வைரஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து என்ன செய்யாங்க க்ரோ பண்ணுறாங்க க்ரோ பண்ணி அதுக்குள்ளே சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது என்னெல்லாம் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க ஆனால் இந்த மெத்தட் வந்து இப்போ யூஸில் வந்து இல்லை லாஸ்ட் மெத்தட் வந்து செல் கல்ச்சர் இந்த செல் கல்ச்சர் தான் ஒய்ட்லி யூஸ்டு மெத்தட் டிஷ்யூவை ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்னு சொல்லுங்க என்சைம்னால் என்ன செய்யாங்கன்னா அதை பிரேக் பண்ணுவாங்க ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்க்கு யூஸ் பண்ண என்சைம்ஸ் வந்து ட்ரிப்ஸின் இந்த ட்ரிப்ஸினை வந்து இந்த டிஷ்யூவில் ஆக்ட் பண்ண வச்சு என்ன செய்வாங்க மெக்கானிக்கல் ஷேக்கிங் ஃபாஸ்ட்டை வந்து ஷேக் பண்ணுவாங்க அப்போ அது வந்து சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக வந்து பிரேக் ஆயிடுது அந்த பிரேக் பண்ண பீசஸ்ஸை வந்து என்ன செய்யாங்க வாஷ் பண்ணி க்ரோத் மீடியாவில் வந்து வளர வைக்காங்க லெபார்டரி கண்டிஷனில் அப்புறம் அந்த செல்ஸ் வந்து ஒரு மோனோ லேயர் ஷீட் மாதிரி வந்து வளருது இந்த வளர்ந்த ஷீட்ஸை வந்து ஷீட் ஆஃப் செல்ஸை வந்து என்ன செய்யாங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில் எக்ஸாமின் பண்ண நேரம் நம்ம வைரஸ் இனாக்குலேட் பண்ணதுனால சைட்டோ பேத்தட்டிக் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அதாவது அந்த செல்ஸ் வந்து டீநேச்சர் ஆகிடும் இப்போ இப்படி ஒரு செல் வந்து டீநேச்சர் ஆகி சைட்டோபேத்தட்டிக் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அப்போ அந்த வைரஸ் வந்து இந்த செல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஏதாவது வந்து டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ